ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறதும் தீபாவளி ரெசிபீஸ் தான் தீபாவளி ரெசிபீஸில் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது வந்து ஜாம் டாட் ஜாம் டாட்டுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை பைனாப்பிள் ஜாமை வந்து ஒரு டாட் மாதிரி செஞ்சு அது மேலே வச்சு பண்ணுறது தான் இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் போன வருஷமும் இதெல்லாம் போடணும்னு நினச்சேன் லாஸ்ட் மினிட்டில் போட முடியல ஸோ இப்போ நம்ம அது தான் செய்ய போகிறோம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நம்மளோட தீபாவளி ரெசிபீஸ் சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது வந்து பைனாப்பிள் டாட் செய்ய போகிறோம் பைனாப்பிள் டாட் செய்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜாம் நான் யூஸ்வலாக வாங்கி தான் செய்வேன் பைனாப்பிள் ஜாம் இப்போல்லாம் ரொம்ப கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால் இப்போ போன வருஷமும் நான் தான் செஞ்சேன் இந்த வருஷமும் நான் செஞ்சு செய் இது பண்ண போகிறேன் முன்னாடிலாம் நான் இன்ஸ்டண்ட்டாக வாங்கி தான் செய்வேன் பைனாப்பிள் ஜாம் அப்படி செஞ்சே விற்பாங்க நோனா பிராண்ட்லேயும் இருக்கும் வேறு பிராண்ட்ஸ்லேயும் காஜாங் பிராண்டாக என்னென்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அதிலலாம் கிடச்சிச்சு முன்னாடி இப்போ கிடைக்கிறதில்ல ஸோ நானே பைனாப்பிள் ஜாம் செஞ்சுட்டு அப்புறம் பைனாப்பிள் டாட் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நமக்கு நான் ஒரு பைனாப்பிளை நல்லா பீல் பண்ணி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது இதை முதல்ல வந்து நம்ம அரைச்சிக்கணும் இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சிருவோம் மிக்சியில் போட்டு இதை வந்து வாங்க அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் சாரி அதுக்கு முன்னாடி இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு டெவலப் பிடிக்கிற டெவலப் பிடிக்கிற அளவுக்கு சினமன் போட்டுட்டு ஒரு பெஞ்ச் அந்த மாதிரி ஒரு பெஞ்சுக்கும் கொஞ்சம் கூட சினமன் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம நல்லா அரைச்சிட்டோம் இது இந்த அளவு போதும் இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம அரைச்சோம்ல அதை வந்து இதில் போட்டுக்க போகிறோம் இதில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம் நீங்கள் தண்ணியெலாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க பைனாப்பிள் ஜாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஈஸியாக செய்யலாம் ஒன்றும் இல்லை ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பைனாப்பிள் அண்ட் சுகர் அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த ஃப்ளேவரிங்க்காக இது பட்டத்தூள் சேர்க்குறோம் இப்போ இதை வந்து நல்லா சிம்மில் சிம் டு மீடியமில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா குக் பண்ணும் குக் பண்ணட்டும் அதுக்கெல்லாம் நான் வந்து இப்போ ஆக்சுவலி இதில் சுகர் தான் போடுவாங்க சுகர் போடலாம் நான் வந்து குலா மிளகா போட போகிறேன் ஏன்னா அது எனக்கு அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லதும் கூட ஸோ நான் குலா மிளகா போடுறேன் குலா மிளகான்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்தியாவிலலாம் நீங்கள் வந்து வெள்ளம் போட்டுக்குங்க வெள்ளம் இல்லைன்னா சுகர் கூட போடலாம் சுகரும் போடலாம் வெள்ளமும் போடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி குலா மிளகா போட போகிறேன் சரி நான் வந்து இதை குலா மிளகா மிளகா காட்டுமா குலா மிளகா போட போகிறேன் இதை நல்லா இடிச்சுட்டு நான் வந்து இதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் போட போகிறேன் இடிச்சிட்டு காட்டுறேன் இப்போ வந்து ஒரு கப்பு பைனாப்பிள்னா அதுக்கு ஒரு கப் சாரி நான் காட்டுறதுக்கு முன்னாடி போட்டேன் ஒரு கப் இது குலா மிளகா போட்டு அதை நம்ம வந்து கிண்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இது மெல்ட் ஆகி திக்கன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வச்சு கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் 
இப்ப பாருங்க பைனாப்பிள் டார்ட் நம்ம வந்து இது குலா மிளாக்கா போட்டு செ பைனாப்பிள் ஜாம் குலா மிளாக்கா போட்டு செஞ்சிட்டோம் அதனால கொஞ்சம் இது வந்து கெட்டியா இன்னும் ஆகல ஸோ இதை வந்து நம்ம எடுத்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா நல்லா கெட்டியாயிரும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து குக்கீஸ்க்கான மாவு திரட்டிட்டு அப்புறம் இதை எடுத்து பால்ஸாக மேக் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நான் இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி இதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் வச்சோடனே கெட்டியாயிரும் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு நான் சொல்கிறேன் இதுக்கும் சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஈஸி தான் எப்படின்னு நான் காட்டுவாங்க இதுக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி கிராம் நமக்கு மைதா மாவு தட் இஸ் பிளெயின் ஃப்ளார் கேக் ஃப்ளார்னு சொல்லலாம் பிளெயின் ஃப்ளார்னு சொல்லலாம் மைதான்னு சொல்லலாம் டூ டுவெண்ட்டி கிராம் அதுக்கப்புறம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நமக்கு கஸ்டர்ட் ஃப்ளார் தேவைப்படும் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி கிராம் பிளெயின் ஃப்ளா டூ டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் ஃப்ளா அப்புறம் தேர்ட்டி கிராம் வந்து ஐசிங் சுகர் தேவைப்படும் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் பட்டர் தேவைப்படும் அதோட ஒன் ஸ்பூன் வெனிலா அண்டு ஒன் எக் எக் யோக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம வந்து மிக்சிங் போலில் டூ டுவெண்ட்டி கிராம் என்னது ஃப்ளார் அண்ட் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் ஃப்ளார் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து சியூ பண்ணிக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எப்போதுமே குக்கீஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு தடவை சளிக்கணும் அதை சளிச்சுட்டு நம்ம திரும்ப அந்த போல்லே மாற்றி வச்சுக்க போகிறோம் ஓகே இந்த போல்லே நான் திரும்ப மாற்றிக்கிறேன் இப்போ வந்து அதே போலில் சாஃப்டாக இருக்கா ஐஸிங் சுகர் இருக்குல்ல அதை சலிச்சிக்கிறோம் ஐசிங் சுகர் எப்போதுமே கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதை நல்லா சலிச்சுக்குங்க மீன்வாயில் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் தேங்க் யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தான் இப்போ வந்து நம்ம சலிச்சாச்சு
ஸோ கட் பண்ணிக்க இது கொஞ்சம் மெல்ட்டாக இப்போ வந்து நம்ம முதல்ல பட்டரையும் சுகர் ஐசிங் சுகர் வச்சுருந்தோம்ல அது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் கையாலே கூட நீங்கள் விஸ்கரை வச்சு இப்படி பீட் பண்ணலாம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் பட்டர் எடுத்து வச்சோம் அதோட தேர்ட்டி கிராம் ஐசிங் சுகரை சேர்த்து இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வருது முதல்ல ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து இதில் இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா எப்படி பீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இந்த சுகர் பவுடர்லாம் கரைகிற அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா எல்லோ கலரில் இருந்த பட்டர் வந்து இப்போ லைட்டாக பேலாக மாறி இருக்குது இப்போ வந்து இதில் இப்போ இதோட ஒரு எக் ஜோக் மட்டும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எக் ஜோக் வந்து நல்லா இந்த பட்டர் சுகர் மிக்ஸ்டரோட மிக்ஸ் ஆனதும் அதில் வந்து ஒன் ஸ்பூன் வெண்ணிலா சேர்த்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்து திரும்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் நம்ம சளிச்சு வச்சுருக்கோம்ல மாவு அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதை அதையும் இதோட மிக்ஸ் பண்ணோம் நான் வந்து ஒரு மூணு டைம் மூணு இதாக பிரிச்சுக்கிட்டு மூணு டைம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவேன் முதல் டைம் கொஞ்சத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அது கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனோன்னா அடுத்த கொஞ்சத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படி தான் கடைசியில் மீதி உள்ளதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி மூணு நாலு தடவையில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம கையால் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் எல்லாம் ஒன்றா போட்டால் ஒழுங்காக மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒன்றா நல்லா எல்லாம் சேர்ந்து வந்தோடனே நம்ம கையாலே இது பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ கையாலே பிணையிறோம் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது சாஃப்ட் டோவாக இருக்குது அவர் டோ இஸ் ரெடி நவ் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு டோவு இந்த டோ வந்து சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம டோவை வந்து கிளிங் ரேப்பால் மூடி இப்போ ரோல் பண்ணுறோம் திக்னஸ் வந்து ஒரே சைஸில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் தின்னாகவே ஒரு குவார்ட்டர் இன்ச் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இது பண்ணுங்கள் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து ரோல் பண்ணியாச்சு ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம்
இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இதுக்குன்னே உள்ள இது ஜாம் டாட் செய்கிற அச்சு இது இதை வச்சு இப்போ நம்ம இங்கே பாருங்கள் இப்படி வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும் பண்ணோன்னா அழகாக வந்துடும் பண்ணிவிட்டு இப்போ ட்ரேயில் நம்ம இதை இது பண்ணோம் பார்த்தீங்களா இப்படி வந்துடும் இப்படி எல்லாத்தையும் முதல்ல அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவு இப்படி நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அது வந்து நல்லா நடுவில் அந்த இது ஜாம் வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போன வருஷம் ரொம்ப சூப்பர்பாக வந்துருந்துச்சு என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல போடலை இப்போ இந்த இது இல்லைன்னா நீங்கள் கவலைப்பட வேணா குக்கி கட்டரை வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் இதை இந்த ஜாம் வச்சு இது பண்ணிடுங்க இன்னொரு மெத்தட்லேயும் செய்வாங்க இப்போ வந்து நெய்ல நீளமாக கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் ஜாமை வச்சு சுற்றுவாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் அதனால் நான் இப்படி செய்வேன் எப்போதுமே நான் இந்த மாதிரி தான் செய்வேன் ஆனால் ஃபியூ டைம்ஸ் அந்த மாதிரியும் செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு கூட கொஞ்சம் வேலையாக இருக்கும் ஒரு தடவை இந்த இதை நான் அச்சை எங்கேயோ வச்சுட்டு தேடி எடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த மெத்தட் செஞ்சேன் ஆனால் அது ரொம்ப வேலையாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அதனால் அதில் வந்து நான் அதை செய்கிறது இல்லை இதை ஒழுங்காக பத்திரமா எங்கேயாவது எடுத்து வச்சிருக்கிறது மீதி உள்ள மாவெல்லாம் திரும்ப சேர்த்து ஒன்னாக்கி அதை திரும்ப நம்ம ரோல ரோல் பண்ணிட்டு அதை கட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து ரோல் பண்ணியாச்சு ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த இது டோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அச்சில் வச்சு இது பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் பைனாப்பிள் ஜாம் செஞ்சேன் அன்னைக்கு செஞ்சு காட்டியிருந்தவங்களுக்கு அதை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரோல்ஸாக ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் எடுத்து ஃபில் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்குது நான் அதை ஒன்றா ரெண்டாக இது பண்ணிடுறேன் வித்தேசமாக பண்ணது தான் பாருங்கள் இப்படி வச்சு வச்சு ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி எப்போதும் ஜாம் வந்து ஸ்டார்டிங்லாம் நான் வாங்கி வாங்கி தான் செய்வேன் பைனாப்பிள் ஜாம் இதுக்குன்னே ஜாம் டேட்டுக்கு வைக்கிறதுக்குன்னே உள்ளது இருக்கும் அப்புறம்லாம் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸாகவே கிடைக்கிறதில்ல அப்போவே ஸோ நான் வந்து வீட்டில் தான் செய்வேன் இந்த எப்போதும் நார்மலாக சுகரை வச்சு செய்வேன் இந்த தடவை நான் வந்து குலா மிளாக்காய் வச்சு செஞ்சு பார்ப்போம்னு செஞ்சதில் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி மாறிடுச்சு இருந்தாலும் கூட நல்லா தான் வந்திருக்கு நீங்கள் வந்து சுகரே சேர்த்துக்குங்க குலா மிளாக்காவுக்கு பதிலாக நார்மல் சுகர் 
ரெண் இப்போ வந்து ஒரு கப் பைனாப்பிள்னா ஒரு அரை கப் இல்லைனா கால் கப் பைனாப்பிளோட ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கூடவோ குறைச்சோ நீங்கள் சுகர் சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா குலா மிளாக்காவெலாம் வந்து கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து இது பண்ணணும் அதனால் சொல்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா குலா மிளாக்காவை சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதை ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுக்கு மேலே லைட்டாக நான் வந்து மில்க்கு தடவி இதை வந்து அவனு வைக்கிறேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் எக் ஒயிட்டை இந்த மாதிரி தடவி வைக்கணும் ஷைனிங்காக கிளாஸியாக வர்றதுக்கு நான் வந்து பால் தடவிடு இப்போ வந்து இது ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அவனை அதில் வந்து நான் இப்போ ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஜாம் டாட்டு ஒரு செவன் மினிட்ஸ் நான் வச்சேன் செவன் மினிட்ஸ்லேயே இது நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில் எடுக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் எடுத்தோன்னே அதை வந்து ஒயர் ரேக்கில் எடுத்து வச்சுருங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு செட் எடுத்து வச்சு அதில் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாங்க மீதி ஃபஸ்ட்டு செட் இது இது செகண்ட் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இது பேக் ஆகிடுச்சு இப்போ சுட சுட எடுத்து இந்த ஒயர் ரேக்கில் நம்ம ஆறுற வரைக்கும் வச்சுருந்தோம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம லைட்டாக டெலிகேட்டாக தான் அதை எடுத்து வைக்கணும் ரொம்ப அமுக்குனிங்கன்னா உடஞ்சிடும் இப்போ சுட சுட இந்த ஒயர் ரேக்கில் எடுத்து வச்சுருங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம எடுத்து வச்சோம்னா ஆறுனோடனே தான் இது கொஞ்சம் ஹார்டாகும் இப்போ இதில் அடுத்த இது பேட்ச் நான் வைக்க போகிறேன் அவ ஜாம் டாட் இஸ் ரெடி நவ் ஜாம் டாட் நம்ம செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் பார்த்தீங்களா இத்தனை செட் வந்த நாலு செட் வந்துச்சு நான் சொன்ன அளவில் ஸோ இவ்வளோ தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதை இது தவிர இன்னொரு த்ரீ ஃபைவ் நாங்கள் சாப்பிட்டதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு டென் இருக்கும் டென் எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிச்சு இதை விட நீங்கள் பார்த்தீங்க நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் கண்மணி கீதா சந்திரசேகரன் பாய்